সহজপাঠ ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি রামেন্দ্র নবম শ্রেণীর সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের জীবন বিজ্ঞান বিষয়ে স্বাগত জানিয়ে আমরা শুরু করতে চলেছি জীবন বিজ্ঞানের দ্বিতীয় অধ্যায় জীবন সংগঠনের স্তর ইংরাজিতে লেভেলস অফ অর্গানাইজেশন অফ লাইফ আজ তৃতীয় পর্ব বা পর্ব তিন দয়া করে নিজের সাবস্ক্রাইব বাটনটি ক্লিক করে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ও নোটিফিকেশন সবার আগে পাওয়ার জন্য পাশে বেল বাটনটি ক্লিক করুন আগের পর্বগুলিতে আমরা দেখেছি যে জৈব উপাদান এবং জৈব উপাদানের মধ্যে ক্ষুদ্র অনুসমূহ ও বৃহৎ অনুসমূহ বৃহৎ অনুসমূহের মধ্যে শর্করা প্রোটিন ফ্যাট নিউক্লিক অ্যাসিড ইত্যাদি নিয়ে আমরা বিষয়ে আলোচনা করেছি তবে এই পর্বে আমরা জৈব উপাদানের অন্য দুই গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ভিটামিন এবং খনিজ মৌল নিয়ে আলোচনা করব তাহলে প্রথমেই যদি ভিটামিন বা বা খাদ্য প্রাণের দিকে লক্ষ্য করি খাদ্য প্রাণ ভিটামিনের অপর নাম তাহলে প্রথমে হচ্ছে যে ভিটামিনের সংজ্ঞা তাহলে ভিটামিনের সংজ্ঞাটা কী রকম না যে বিশেষ খাদ্য উপাদান স্বাভাবিক খাদ্যে অল্প পরিমাণে থেকে দেহের স্বাভাবিক পুষ্টি ও বৃদ্ধিতে সাহায্য করে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং যার অভাবে বিভিন্ন রোগ লক্ষণ প্রকাশ পায় তাকে ভিটামিন বা খাদ্য প্রাণ বলা হয় এটা হচ্ছে যে ভিটামিনের সংজ্ঞা এবার ভিটামিনের সংজ্ঞার পর যদি ভিটামিনের বৈশিষ্ট্যগুলোর দিকে লক্ষ্য করি তাহলে প্রথমেই দেখব যে ভিটামিন এক প্রকারের জৈব অনুঘটক যা বিপাক্রিয়ায় কো এনজাইম রূপে কাজ করে দু নম্বর হচ্ছে যে ভিটামিন সাধারণ খাদ্যে খুব কম পরিমাণে থাকে তিন নম্বর হচ্ছে যে ভিটামিন অন্যান্য খাদ্য উপাদানের তুলনায় জীবদেহে খুব কম পরিমাণে প্রয়োজন হয় নেক্সট হচ্ছে যে ভিটামিন পরিপাক্রিয়ায় নষ্ট হয় না পাঁচ নম্বর হচ্ছে যে উচ্চ তাপমাত্রায় জারণ ক্রিয়ায় রন্ধনকালে বা তীব্র সূর্যালোকে এবং ক্ষারীয় পরিবেশে কোনো কোনো ভিটামিন নষ্ট হয়ে যায় বা তাদের কার্যকারিতা হ্রাস পায় এবং সর্বশেষ যদি ভিটামিনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে দ্রাব্যতা অনুসারে ভিটামিন দু প্রকারের হয় যথা এক হচ্ছে জলে দ্রাব্য ভিটামিন আর একটা হচ্ছে যে স্নেহ পদার্থের দ্রাব্য ভিটামিন জলে দ্রাব্য ভিটামিনগুলো কী কী না বি কমপ্লেক্স এবং সি এবং স্নেহ পদার্থের দ্রাব্য ভিটামিন হচ্ছে যে ভিটামিন এ ডি ই এবং কে এবারে ভিটামিনের সংজ্ঞা এবং বৈশিষ্ট্যের পর ভিটামিন সম্পর্কিত আরও যদি দু একটা গুরুত্বপূর্ণ টার্মের দিকে আমরা লক্ষ্য করি তাহলে প্রথমেই যে টার্মটা আসে সেটা হচ্ছে যে প্রো ভিটামিন নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে যে এটা ভিটামিন নয় মানে হচ্ছে যে ভিটামিনের আগে স্টেজ প্রো বা প্রি ভিটামিন তাহলে সংজ্ঞাটা কীরকম না যেসব জৈব যৌগ থেকে প্রাণী দেহে ভিটামিন উৎপন্ন হয় তাদের বলা হয় প্রো ভিটামিন যেমন বিটা ক্যারোটিন ভিটামিন এর প্রো ভিটামিন এবং আর্গেস্টোরল হচ্ছে যে ভিটামিন ডির প্রোভিটামিন নেক্সট টার্ম হচ্ছে যে সিউডো ভিটামিন তাহলে আমরা জানি যে সিউডো মানে হচ্ছে ছদ্দ 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 ভিটামিন তাহলে এটা এটাও ভিটামিন নয় তাহলে ভিটামিনের ছদ্দ বেশি অন্য কেউ তাহলে সংজ্ঞাটা কীরকম না যেসব জৈব যৌগ ভিটামিনের গঠন সদৃশ্য কিন্তু ভিটামিনের গুণসম্পন্ন নয় তাদের সিউডো ভিটামিন বলা হয় যেমন হচ্ছে যে মিথাইল কোবালামিন হচ্ছে যে ভিটামিন বি টুয়েলভের সিউডো ভিটামিন মানে ছদ্দ ভিটামিন এবার নেক্সট টার্ম হচ্ছে যে অ্যান্টি ভিটামিন অ্যান্টি মানে হচ্ছে যে ভিটামিন মানে হচ্ছে যে বিরুদ্ধ তাহলে অ্যান্টি ভিটামিন মানে হচ্ছে যে ভিটামিনের বিরুদ্ধে এবার সংজ্ঞাটা কীরকম না রাসায়নিক গঠনের সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও যেসব যৌগ ভিটামিনের ক্রিয়া বিনষ্ট করে বা ভিটামিনের ক্রিয়ায় বাধা দেয় তাদের অ্যান্টি ভিটামিন বলে যেমন পায়রি থায়ামিন হচ্ছে যে থায়ামিনের ক্রিয়াকে বিনষ্ট করে তাহলে এইগুলো গেল ভিটামিন সম্পর্কিত অন্যান্য টার্ম এবারে যদি আমরা ভিটামিন এ মানে হচ্ছে যে স্নেহ পদার্থের দ্রবণীয় ভিটামিনের প্রথম সদস্য ভিটামিন এর দিকে লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে ভিটামিন এর রাসায়নিক নাম হচ্ছে যে রেটিনল এবারে এই ভিটামিন এ বিটা ক্যারোটিন থেকে মানবদেহে সংশ্লেষিত হয় এবারে যদি ভিটামিন এর যদি মানবদেহে ভূমিকাগুলো দেখি তাহলে দেখব যে দেহের সামগ্রিক বৃদ্ধিতে সহায়তা করে তারপর দু নম্বর হচ্ছে যে রেটিনা রডকোস গঠনে সাহায্য করে তিন নম্বর ত্বকের স্বাভাবিকতা বজায় রাখে চার নম্বর রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধ করে এবারে এই ভিটামিনের অভাবে রাত কানা রোগ অন্ধত্ব রোগ এবং ফ্রিনোডারমা বা টোড স্কিন রোগ হয় এই ফ্রিনোডারমাটা কি না আমরা দেখেছি যে কুনো ব্যাঙ কুনো ব্যাঙের চামড়া যেমন খসখসে হয় এই ফ্রিনোডারমা বা টোড স্কিনের ক্ষেত্রেও মানবদেহের চামড়া ত্বক সেরকম খসখসে হয়ে যায় এইটাকে বলা হয় ফ্রিনোডারমা বেশ এবারে দ্বিতীয় সদস্য স্নেহ পদার্থে দ্রবণীয় ভিটামিন ভিটামিন ডি এর রাসায়নিক নাম হচ্ছে যে ক্যালসিফেরল এই ভিটামিন ডি সূর্যালোকের অতি বেগুনি রশ্মি থেকে ত্বকে সংশ্লেষিত হয় এবার মানবদের এই ভিটামিনের ভূমিকাগুলি যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখবো যে প্রথমেই হচ্ছে যে অস্থি ও দন্ত গঠনে সহায়তা করে দু নম্বর হচ্ছে যে অন্ত্রে ক্যালসিয়াম ও ফসফেট শোষণে সহায়তা করে তিন নম্বর হচ্ছে যে অস্থি ও রক্তে ক্যালসিয়ামের সাম্যতা বজায় রাখে 
এবারে এই ভিটামিন অর্থাৎ ভিটামিন ডি এর অভাবে ছোটদের রিকেট রোগ এবং বড়দের ক্ষেত্রে অস্ট্রিও ম্যালেসিয়া রোগ দেখা যায় এবারে স্নেহ পদার্থের দ্রবণীয় ভিটামিন হিসাবে তৃতীয় সদস্য ভিটামিন ই যার রাসায়নিক নাম হচ্ছে যে টোকোফেরল এই টোকোফেরলের যদি মানবদেহে ভূমিকা দেখি তাহলে দেখব যে এক নম্বর হচ্ছে যে মানবদেহের বন্ধাত্ম প্রতিরোধ করে দু নম্বর হচ্ছে যে মাতৃস্তনের দুগ্ধকরণ বৃদ্ধি করে তিন নম্বর হচ্ছে যে ভ্রূণের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে এবং সর্বশেষ ভিটামিন ই গর্ভপাত প্রতিরোধ করে এবারে ভিটামিন ডি ই এর অভাবে দেখব যে আমরা মানবদেহের কি কি সাধারণত ক্ষতি হয় যেমন হচ্ছে যে এক নম্বর হচ্ছে যে মায়ের দুগ্ধকরণ ক্ষমতা হ্রাস পায় দু নম্বর হচ্ছে যে বন্ধাত্ম রোগ লক্ষণ প্রকাশ পায় এগুলো হচ্ছে যে ভিটামিন ই এর অভাবে এই সমস্ত রোগ দেখা যায় এবারে ভিটামিন ই এর পর সর্বশেষ সদস্য ভিটামিন কে দিকে যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে ভিটামিন কে এর রাসায়নিক নাম হচ্ছে যে ফাইলোকুইনন বা ন্যাথ্রোকুইনন এবারে ভিটামিন কে এর যদি ভূমিকাগুলো দেখি তাহলে দেখব যে প্রথমে হচ্ছে যে ভিটামিন কে প্রথম্বিন সংশ্লেষ করে এবং রক্তে প্রথম্বিনের পরিমাণ বা মাত্রা স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করে দু নম্বর হচ্ছে যে ভিটামিন কে রক্ত তঞ্চয়নে সহায়তা করে এবারে এই ভিটামিন অর্থাৎ ভিটামিন কে এর অভাব ঘটলে রক্ত করোনার বন্ধ হয় না তাহলে ভিটামিন কে হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ এবারে এই ভিটামিনগুলো থেকে এদের রাসায়নিক নাম বা এদের অভাবে কি কি রোগ হয় এগুলো সাধারণত পরীক্ষায় আসতে পারে এবারে এগুলো হলো সব স্নেহ পথে দ্রবণীয় ভিটামিন এবারে যদি আমরা জলে দ্রবণীয় ভিটামিনের দিকে লক্ষ্য করি তাহলে প্রথমে যেটা আসে সেটা হচ্ছে যে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স তাহলে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স নাম শুনে বোঝা যাচ্ছে এটা কোনো একটা ভিটামিন নয় এই ভিটামিন হচ্ছে যে অনেকগুলি ভিটামিনের সমষ্টি যেমন প্রথমেই হচ্ছে যে ভিটামিন বি ওয়ান যার রাসায়নিক নাম হচ্ছে যে থায়ামিন তারপর হচ্ছে যে ভিটামিন বি টু রাসায়নিক নাম হচ্ছে যে রাইবোফ্লাভিন তিন নম্বর হচ্ছে যে ভিটামিন বি থ্রি যার রাসায়নিক নাম হচ্ছে যে পেন্টাথেনিক অ্যাসিড চার নম্বর হচ্ছে যে ভিটামিন বি ফাইভ রাসায়নিক নাম হচ্ছে যে নিয়াসিন এবং সর্বশেষে হচ্ছে যে ভিটামিন বি টুয়েলভ যার রাসায়নিক নাম হচ্ছে যে সায়ানো কোবালামিন তাহলে এইগুলো হচ্ছে যে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স গ্রুপের সদস্য এবার ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের যদি মানবদেহে ভূমিকা দেখি তাহলে প্রথমেই যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে যে মানবদেহে রক্ত কোষ গঠন করা হচ্ছে যে ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের কাজ তাছাড়াও দু নম্বর হচ্ছে ক্ষুদা বৃদ্ধি করে তিন নম্বর হজম শক্তি বৃদ্ধি করে এবং পরে পেলেগ্রা ও বেরিবেরি রোগ প্রতিরোধ করে এবং সর্বশেষে স্নায়ু কোষকে সুস্থ রাখা হচ্ছে যে ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের প্রধান ভূমিকাগুলির মধ্যে অন্যতম এবার যদি ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের মানবদের অভাবের ফলে ফলগুলো লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে বেরিবেরি স্টোমাটাইটিস রক্তাল্পতা পেলেগ্রা ইত্যাদি রোগ ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের অভাবে মানবদেহ দেখা যায় এবার আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ টার্ম হচ্ছে যে পিপি ফ্যাক্টার মানে হচ্ছে যে পেলেগ্রা পেভেন্টি ফ্যাক্টার তাকে বলে না ভিটামিন বি ফাইভ অর্থাৎ নিয়াসিন পেলেগ্রা রোগ প্রতিরোধ করে সেই জন্য এই নিয়াসিনকে বা ভিটামিন বি ফাইভকে পিপি ফ্যাক্টার বা পি মানে হচ্ছে যে পেলেগ্রা পেভেন্টিভ ফ্যাক্টার বলা হয় আচ্ছা এবারে ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের পর যদি আমরা জলের দ্রবণীয় ভিটামিন হিসাবে ভিটামিন সি এর দিকে লক্ষ্য করি তাহলে প্রথমেই দেখব যে ভিটামিন সি এর রাসায়নিক নাম হচ্ছে যে অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড এবারে এই ভিটামিন এর মানবদেহে ভূমিকা কি ই কি না এই ভিটামিন মানবদেহে মারিকে সুস্থ রাখে দু নম্বর হচ্ছে যে রক্তক্ষরণ হ্রাস করে তিন নম্বর হচ্ছে যে লোহিত কণিকা এবং অনুচক্রিক গঠন করে চার নম্বর হচ্ছে যে স্কার্ফি রোগ প্রতিরোধ করে তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে ভিটামিন সি এর অভাবে মানবদেহে কী দেখা যায় না প্রথমেই হচ্ছে যে স্কার্ভি রোগ লক্ষণ দেখা যাবে ভিটামিন সি এর অভাব ঘটলেই মানবদেহ স্কার্ভি রোগ লক্ষণ দেখা যাবে আর দু নম্বর হচ্ছে যে রক্তাল্পতা লক্ষণ প্রকাশ পাবে তাহলে এই হলো যে ভিটামিন সম্পর্কিত আমাদের প্রাথমিক তথ্যাদি এবারে ভিটামিনের পর শেষ গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে যদি খনিজ মৌল দিকে লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে জীবের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও পুষ্টির জন্য খনিজ মৌল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবারে চাহিদা অনুযায়ী খনিজ মৌলকে সাধারণত দুটি ভাগে ভাগ করা হয় প্রথমেই হচ্ছে যে অতিমাত্রিক মৌল বা মেজর এলিমেন্ট কাকে বলে না যে সব মৌলগুলি জীবের বৃদ্ধি ও পুষ্টির জন্য অধিক মাত্রায় প্রয়োজন হয় তাদের অতিমাত্রিক মৌল বলা হয় যেমন কি কি উদাহরণ সোডিয়াম পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম ফসফরাস সালফার ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদি এবারে দ্বিতীয় চাহিদা অনুসারে দ্বিতীয় খনিজ মৌল দ্বিতীয় ভাগটা হচ্ছে যে স্বল্প মাত্রিক মৌল বা ইংরাজিতে মাইনর এলিমেন্ট বা ট্রেস এলিমেন্টও বলা হয় কাকে বলে স্বল্প মাত্রিক মৌল না যে সব মৌল জীবের পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য খুবই অল্প পরিমাণে প্রয়োজন হয় তাদের স্বল্প মাত্রিক মৌল বলা হয় উদাহরণ হিসেবে কি কী বলা যায় যে লোহা তামা দস্তা বোরন
স্বল্পমাত্রিক বা অতিমাত্রিক মৌলগুলোর কথা বললাম উদাহরণ হিসাবে সেই সব মৌলগুলির যদি আমরা উৎস তারপরে শারীরবৃত্তীয় ভূমিকা এবং অভাবজনিত ফলাফল লক্ষ্য করি তাহলে প্রথমেই যেটা নাম আছে সেটা হচ্ছে যে ক্যালসিয়াম ক্যালসিয়ামের উৎস কোথায় না ডিম দুধ ছানা পনির ইত্যাদিতে শারীরবৃত্তীয় ভূমিকাটা কি না স্বাভাবিক বৃদ্ধি রক্ত তঞ্চয়ন অস্থি দন্ত গঠন করে পেশি সঞ্চালনে সাহায্য করে পেশির উদ্দীপনা নিয়ন্ত্রণ করে হৃৎপিণ্ডের কার্যকারিতা স্নায়ুর উত্তেজনা ইত্যাদি বজায় রাখা হচ্ছে যে শারীরবৃত্তীয় ভূমিকা এবারে ক্যালসিয়ামের অভাবে কী কী হয় কী কী লক্ষণ প্রকাশ পায় না শিশুদের ক্ষেত্রে রিকেট বড়দের অস্ট্রোমালেশিয়া দন্ত ক্ষয় অস্থি অসম্পূর্ণ বৃদ্ধি টিটেনি বা পেশির কষ্টদায়ক আক্ষেপ এই রকম ইত্যাদি প্রভাবজনিত লক্ষণ দেখা যায় দ্বিতীয় মৌল হচ্ছে যে ফসফরাস কোথায় পাওয়া যায় না উৎস দুধ মাছ মাংস ডিম ইত্যাদিতে শারীর বৃত্তীয় ভূমিকাগুলো কীরকম না অস্থি দন্ত পেশি রক্ত গঠন করা তারপর হচ্ছে যে কোষ বিভাজন নিয়ন্ত্রণ করা উৎসেচ গঠন করা কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন ফ্যাট বিপাকে সহায়তা করে এইগুলো হচ্ছে যে এর শারীর বৃত্তীয় ভূমিকা অভাবজনিত ফল কি একই না অস্থি ও দন্তে অসম বৃদ্ধি শিশুদের রিকেট অস্ট্রিমালেশিয়া দাঁতে ক্যারিস টিটেনি অস্থি সংলগ্ন পেশির দুর্বলতা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায় তৃতীয় মৌল হিসেবে যদি সালফারের কথা বলি তাহলে সালফারের উৎসগুলি কী কী না ওই মাছ মাংস ডিম দুধ বাদাম বাঁধাকপি শাক সবজি ইত্যাদিতে সালফার প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় শারীর বৃত্তীয় ভূমিকা কী প্রাণী দেহে জৈব জারণ রক্ত তঞ্চন প্রতিরোধ তারপর হচ্ছে ইনসুলিন ও হেপারিন তৈরি করে হিমোগ্লোবিন গঠনে অংশ নেয় চুল নোক তৌনাস্তি গঠনে সাহায্য করে এবং দেশে দেহের বিষক্রিয়া নষ্ট করে অভাবজনিত ফল প্রাণী দেহের সুষম বৃদ্ধি হয় না এবং সর করা বিপাক ব্যাহত হয় পরের মৌল হচ্ছে যে পটাশিয়াম পটাশিয়াম কোথায় পাওয়া যায় না মাছ ডিম বীজ ফল শাক সবজিতে প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম পাওয়া যায় শারীর বৃত্তীয় ভূমিকা কি প্রাণী দেহের স্নায়ু কোষ গঠন বেশি সংকোচন প্রতিরোধ করে কার্বন ডাই অক্সাইড পরিবহন অংশ নেয় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে হৃৎস্পন্দন পেশি কার্য নিয়ন্ত্রণ করে স্নায়ুকে প্রভাবিত করতে পারে এগুলো হচ্ছে শারীর বৃত্তীয় ভূমিকা এবার অভাবজনিত ফল কী কী অনিয়মিত হৃৎস্পন্দন স্বাভাবিক বৃদ্ধি প্রতিহত হয় পেশির প্রক্রাঘাত বন্ধাত্ম স্নায়বিক বিশৃঙ্খলা জনন ক্ষমতা হ্রাস ইত্যাদি হচ্ছে যে এর অভাবজনিত লক্ষণ এবারে নেক্সট হচ্ছে যে ম্যাগনেশিয়াম ম্যাগনেশিয়াম কোথায় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না মাছ মাংস চাল গম জব ভুট্টা ছোলা মটর ইত্যাদিতে পাওয়া যায় শারীর বৃত্তীয় ভূমিকা কি না উৎসৃতকে সক্রিয়তা রক্ষা অস্থি ও দাঁতের পুষ্টি পেশি ও স্নায়ুর কার্য নিয়ন্ত্রণ করা ম্যাগনেশিয়ামের প্রধান ভূমিকা এবার এর অভাবে ম্যাগনেশিয়ামের অভাবে কি হয় না টিটেনি জনিত দৈহিক কম্পন স্নায়ু দৌর্বল্য অনিয়মিত হৃৎস্পন্দন অস্থির অপুষ্টি অসম্পূর্ণ বিদ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদি দেখা যায় নেক্সট হচ্ছে যে লৌহ কোথায় পাওয়া যায় না মাছ মাংস ডিম যকৃত মাখন দুগ্ধ কাঁচকলা এবং শাক সবজি পেঁয়াজ ধান বরবটি ডুমুর থোর মোচা ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে লৌহ পাওয়া যায় তাহলে লৌহ আমাদের রক্তের প্রধান অংশ একটা হিমোগ্লোবিন গঠনে লোহিত কণিকার পুষ্টি সাইটোক্রম উৎসেচক গঠন শ্বসন কলা অংশগ্রহণ কলা শ্বসন অংশগ্রহণ করে তারপর অক্সিজেন পরিবহনে সাহায্য করে অভাবজনিত ফল কি হয় না লোহিত রক্ত কণিকার সৃষ্টি হ্রাস পায় এবং রক্ত অল্পতা দেখা যায় নেক্সট হচ্ছে সোডিয়াম খুব গুরুত্বপূর্ণ সদস্য দুধ মাছ মাংস তারপর সামুদ্রিক মাছ লবণে প্রচুর পরিমাণে সোডিয়াম পাওয়া যায় শারীর বৃত্তীয় ভূমিকা কি না হৃৎপিণ্ডের সংকোচন নিয়ন্ত্রণ করা স্নায়ুকে উদ্দীপিত করা অভিস্রবণ চাপ নিয়ন্ত্রণ করা পাকস্থলিতে এই সিএল প্রস্তুতিতে সহায়তা করা সোডিয়ামের প্রধান কাজ অভাবজনিত ফল কি না রক্তের অস্বাভাবিকতা কিডনির কাজে ব্যাঘাত ঘটানো পেশির ক্রিয়াশীলতা হ্রাস দেহে সঞ্চিত মেদের পরিমাণ হ্রাস পায় তারপর হচ্ছে যে মুরগির ডিম উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায় এইগুলো হচ্ছে যে সোডিয়ামের অভাবের ফলে দেখা যায় নেক্সট হচ্ছে আয়োডিন খুবই গুরুত্বপূর্ণ সদস্য সামুদ্রিক মাছ সামুদ্রিক লবণ এবং পানীয় জলে প্রচুর পরিমাণে আয়োডিন পাওয়া যায় আয়োডিনের ভূমিকা কি থাইরক্সিন গঠনে সাহায্য করে থাইরক্সিন বা থাইরক্সিন হরমোন পরে থাইরোটপিক হরমোন নিঃসরণে সাহায্য করে ইত্যাদি শারীর বৃত্তীয় ভূমিকায় অংশগ্রহণ করে এবং অভাবজনিত ফলে কি হয় না গলগণ্ড রোগ দেখা যায় তাহলে এইগুলো হলো বিভিন্ন খনিজ মৌল এবং তাদের উৎস শারীর বৃত্তীয় ভূমিকা এবং অভাবজনিত ফলাফল তাহলে স্টুডেন্ট আজ এই পর্যন্তই তোমরা দেখতে থাকো তোমাদের প্রিয় ইউটিউব চ্যানেল সহজ পাঠ আর এটা অবশ্যই মনে রাখবে যে ভিডিওগুলোকে যেন লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবে না তোমরা যত শেয়ার করবে ভিডিওগুলো তত বেশি সংখ্যক মানুষজনের কাছে পৌঁছে যাবে এবং তারা দেখে উপকৃত হতে পারে আর সর্বশেষে বলি যে তোমরা সহজ পাঠ ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবে সাবস্ক্রাইব করবে এবং নোটিফিকেশান বেল আইকনটি অন করে রাখবে যাতে আমরা নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করলেই তোমাদের কাছে নোটিফিকেশান সবার আগে পৌঁছে যায় তাহলে আজ এই পর্যন্তই ধন্যবাদ আবার নেক্সট দিন দেখা হবে ধন্যবাদ